بسم الله الرحمن الرحيم ചില വസ്തുക്കളെ അതിൻ്റെ ഒരു വിധികൾ ഈ തൊഹൂറായ വിഷയത്തിലും നജസായ വിഷയത്തിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ചിലത് ചില മസായിലുകൾ ചില വിധികളുണ്ട് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശുദ്ധമായ വസ്തു ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നജസും തൊഹൂറും ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചില മസായിലും ഒരു എൻ്റെ ചില വിധികളാണ് ശുദ്ധമായ വസ്തു ഒരു ചെറിയ അളവിൽ കലർന്ന് വെള്ളത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അത് തൊഹൂർ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുക ശുദ്ധമായ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കലർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കലർന്ന് വിചാരിക്കുക ശുദ്ധമായ വസ്തു തന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ശുദ്ധമായ വസ്തു വീണു അതിൻ്റെ ചെറിയ എന്ത് ചെയ്തു നിറവ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വന്നു എങ്കിൽ അത് തഹൂർ തന്നെയാണ് ശുദ്ധി ഉള്ള വസ്തു തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കുളം ആ കുളത്തിൽ നന്നായി പായലുണ്ട് പായൽ കാരണം എന്തായിട്ടുണ്ട് അതിന് നിറം ഒരു പച്ച കളറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ വെള്ളം തൊഹൂർ തന്നെയാണ് കാരണം അതെന്താണ് നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ നജ തൊഹൂറിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറുന്നത് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് രുചി നിറം ഗന്ധം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ നിറം മാറണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രുചി മാറണം അല്ലെ അതിൻ്റെ ഗന്ധം അതിൻ്റെ വാസന ദുർഗന്ധമായ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പായൽ കലർന്നിട്ട് വെള്ളം പച്ച കളറായ കുളത്തിൽ കെട്ടി നിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നുണ്ടാവും പച്ച കളറായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ശുദ്ധമായ വസ്തു ആയതിന് ആയതിട്ടും എന്തുണ്ട് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടോ ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അത് തൊഹൂറായ വെള്ളമാണ് അതെന്താ കാരണം അതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം വെള്ളം എന്തിനാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളമായിട്ട് മാറുള്ളൂ അവിടെ വസ്വാസിൻ്റെ ഇതോ മറ്റുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് മണ്ണ് തുരുമ്പ് ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഒരു വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചാൽ എടുത്തു വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അറിയാം അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി കുറേ ദിവസം എടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേ റമ്മിലും അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവിക ഒരു ചുവപ്പ് കളറൊക്കെ വരും അതുപോലെ മഴക്കാലത്തുള്ള വെള്ളം പുഴയിലെ വെള്ളം എന്തായിരിക്കും നിറം വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം തന്നെ ആവില്ല മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ തൊഹൂർ തൊഹൂറായ വെള്ളമാണ് എന്തുകൊണ്ട് തൊഹൂറായ വെള്ളം ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ വസ്തു വീണിട്ട് അതിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഇനി ശുദ്ധമായ വസ്തു കലർന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് പിന്നെ തൊഹൂറല്ല നജസല്ല എന്നാൽ തൊഹൂറല്ല ഫെഹീപരമായിട്ട് എന്തില്ല പിന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ശുദ്ധമായ വസ്തു വെള്ള നല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണും അല്പം ചായൻ്റെ പൊടി അതിൽ വീണും അത് ചായ ആയി മാറും പിന്നെ അത് വെള്ളമല്ല എന്തല്ല അത് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്താ പറ്റൂല തൊഹൂറല്ല അപ്പോൾ അത് തൊഹൂറാണ് ഏത് രൂപത്തിൽ കുടിക്കാൻ അത് പറ്റും നല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം പൊടി ഇട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം കുടിക്കണേ കുറിച്ച് ഉറക്കം എന്ത് ചെയ്യാം അത് കുടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിഖീൻ്റെ മസാലയിൽ എന്തല്ല അത് തൊഹൂറല്ല അൽമാവ് തൊഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഹീറും മുത്തൊഹീറായിരിക്കും ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൂടി പറ്റണം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചായ അപ്പോൾ മശി കലർന്ന വെള്ളം മശി കുറച്ച് കലർന്നു അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തിരികെ വിട്ടിട്ടില്ല പറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി അത് മഷി ആയിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു മോ മോര് കലക്കി അതും എന്ത് ചെയ്ത് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മോരിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി വീണോണ്ടൊന്നും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അത് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പിന്നെ തൊഹൂറായിട്ട് പരിഗണിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിധി പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നജസായവർ കാര്യം വീണിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ തൊഹൂർ ശുദ്ധമായ വസ്തു വീണ കാര്യമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നജസ് കലർന്ന് വെള്ളം അതിൻ്റെ നിറം മണം രുചി എന്നിവയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നജസ് വീണ് ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഗുണം നിറം മണം രുചി ഇത് ഏതെങ്ക
വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലോ കുറവോ ആണെങ്കിലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ അളവ് കൂടുതലോ കുറവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ശേഷം ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്നൊരു വിഷയം പറയണ്ടേ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ വിഷയം ശേഷം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും വിധി ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഈ മൂന്നിൻ ഗുണത്തിൽ നിറം മണം രുചി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം മാറിയാലേ മാവുന്ന ചസാവുള്ളൂ അതിന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമായാലും വേണ്ടിയില്ല ഇനി ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴയിലെ വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിലെ പുഴയിലെ വെള്ളം മൊത്തം എന്താണ് ദുർഗന്ധം നജസ് കാലം ദുർഗന്ധമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി കടലിൽ കണ്ട ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വേസ്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാം അതേ ഇത്രത്തോളം ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പിന്നെ ഒരാളെ കയ്യിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളമുണ്ട് കടൽ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇഷ്ടം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളമുണ്ട് അയാൾ ഏതിൽ നോത് കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ നോത് കൊടുക്കാം രണ്ടും അവൈലബിൾ കൃത്യമായ സുലഭമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാലം ശുദ്ധമായ വെള്ളം എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഹുക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഒരേ പിന്നെ വിധിയാണുള്ളത് അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് നജസ് കലർന്ന ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാഠം ഈ പാഠം വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം നജസ് കലർന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറിയ ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും മാറിയാന്തായിരിക്കും അത് നജസായ വെള്ളം ഇനി ഇനി വേറെ വിഷയം ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിന് മാറ്റം വന്നതായി കാണും ഇതൊരു വസ്വാസിൻ്റെ വിഷയമാണ് അത് ഞാൻ അതിലങ്ങനെ പ്രത്യേകം ചേർത്തതാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിന് മാറ്റം വന്നതായി കാണുകയും ശുദ്ധമായതോ മാലിന്യമോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്താൽ ആ വെള്ളം അതിന് ശുദ്ധമായ അതായത് തൊഹൂറായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഹുക്കുമ വസ്വാസിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലതൊന്നും അത് റാഹത്താവില്ല ഇതൊരു ഹുക്കും ഇത് പണ്ഡിതൻ ഇത് ഹദീസിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഹുക്കുമാണത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോവാ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം തെറിച്ചു ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ തെറിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് പോകുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന് പോകുന്ന സമയം വിചാരിക്കാം അവിടെ അതിൻ്റെ വിധി എന്താ അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം അവിടെ അത് തൊഹൂർ തന്നെയാണ് എല്ലാ വസ്തു എന്ത് തന്നെയാണ് തൊഹൂറാണ് എല്ലാ വസ്തു ശുദ്ധമാണ് ഏത് മാത്രമാണ് നജസും ഹറാമും വ്യക്തമായ തെളിവുള്ളത് ഒക്കെ ഹറാം വ്യക്തമായ തെളിവുള്ളതൊക്കെ നജസ് ഇനി ഹറാമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നജസാവില്ല ഹറാമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നജസാവില്ല രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് കള്ള് ഹറാമാണ് കള്ള് ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയാൽ അത് നജസാണെങ്കിൽ എഴുതിക്കാണല്ലോ അതിൽ ഇഖ്തിലാഫുണ്ട് അതിലെന്തുണ്ട് ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ട് നജസാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ വർത്താനല്ല ടൈ പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരമ ഇമാമിയങ്ങളുടെ വർത്താനവും എന്താണ് സംസാരമാണ് പറയുന്നത് അതെന്തല്ല വസ്തു എന്തല്ല അത് നജസല്ല ഹറാമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല ഹറാമായ വസ്തു നജസാണെന്നില്ലല്ലോ ഹറാം എന്നപ്പം വിവാഹത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉമ്മഹാത്ത് ഹറാമാന്ന് പറയുന്നത് ഹരിമത്താരിമുൻ അല്ലേ അത് ഹറാമാക്കുമ്പോൾ ഹറാമാണ് വിവാഹ വിഷയത്തെ പക്ഷേ അതൊരു നജസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോളുണ്ട് മരുന്നുകളിൽ എന്തുണ്ട് ആൽക്കഹോളുണ്ട് ആ ഇത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഹുക്കും ആ വസ്തു എന്തല്ല നജസല്ല എന്നാൽ ഹറാമായ വസ്തു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ സ്പ്രേലും ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന വിധി മറ്റൊന്നാണ് വേറൊരു വിധിയാണ് അവിടെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്താത്ത സമയത്ത് ആ വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്താത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വസ്തു ഉപയോഗിക്കാം ആൽക്കഹോളാണ് പേരെന്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റീൻ്റെ ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്താറാം തീയതി മുതൽ അടച്ചാൽ പലിശ അഞ്ച് രൂപ പലിശ എന്താണ് അഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് പലിശ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവിടെ ഫൈൻ എഴുതിയാലോ വ്യത്യാസമല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ പലിശ നീതണോ ഫൈൻ നീതണം ഒക്കെ തുല്യം തന്നെ കൊട
അതെന്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വിഷയം പക്ഷേ അല്ല അങ്ങനത്തെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തു പൊതുവേ എന്തായിരിക്കും തൊഹൂറ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പുമ്മലാവുന്നതും വസ്ത്രത്തിലാവുന്നതൊന്നും വസ്വാസ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല പൊതുവേ വസ്തുക്കൾ എന്തായിരിക്കും തൊഹൂറായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇതന്നെ അല്ല അസുലു തൊഹാറ അല്ല അസുലു അത്തൊഹാറത്തു അല്ല അസുലു അത്തൊഹാറത്തു അസിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് വസ്തുവിൻ്റെ തൊഹാറത്ത് ശുദ്ധമായതാണ് ഫല അൻഹുൽ അൻഹ ഇല്ലാ നാഖിൽ ഒരു അതിൻ്റെ തൊഹാറത്ത് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ തൊഹാറത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അത് പോവുള്ളൂ മാറുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു തത്വമാണ് ആ തത്വത്തിലാണ് ഈ വസ്തു ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി ഒരാൾക്ക് ആ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ പ്രദേശമാണ് സ്ഥലമാണ് തീർത്തും അവിടെ കല പിന്നെ നജാസത്തുകളാണ് അവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഫുൾ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഇടങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് വെള്ളം തെറിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് അയാൾക്ക് അനുമാനിക്കുക അവിടെ ഫുൾ എന്താ മുഴുവനായിട്ട് എന്താണ് നജസാണ് അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക കേൾക്കണം അത് നജസിൻ്റെ എല്ലാ ഹുക്കും അവിടെ പാലിക്കണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിലല്ലാത്തതൊക്കെ തൊഹൂറായ അവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ശവം ഹറാമാണ് ചത്തത് അത് നജസാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ നജസ് ഈ ശവങ്ങളെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ സമുദ്ര ജീവികൾ കടലിലെ ജീവികൾ വെട്ടുകളി വെട്ടുകളി പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രാണികൾ പ്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ പ്രാണികൾ അതിൽ ഒഴുകുന്ന രക്തം ഇല്ലാത്ത ക്ഷേത രക്താണുക്കൾ എന്നൊക്കെ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന രക്തം ഒരുക്കാത്ത പാറ്റ കൂറ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഇവയൊന്നും എന്തല്ല നജസല്ല അപ്പോൾ നാളെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ വീണെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നജസായ വെള്ളം അല്ല അതുപോലെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല നജസാവില്ല ജീവിതത്തിലോ മുതൽ നജസ് നജസാവില്ല അതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണ സമയത്തും അല്ല സമുദ്ര ജീവികൾ ഒന്നൊന്നല്ല ചത്താലും നജസല്ല വെട്ടുകളി അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും നജസായ വസ്തുക്കളല്ല അപ്പോൾ ശവത്തിൽ നിന്ന് ഇവ ഒഴിവാണ് എന്ന് പറയാണ് ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നജസ് പതിച്ചു അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കേൾക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് എവിടെ പതിച്ചു എന്നറിയില്ല അപ്പം നജ മാലിന്യം പതിച്ച ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നോ അറിയാതെ പോയാൽ മുഴുവനായും കഴിയും അതിൻ്റെ അടോ അവിടുത്തെ ഹുക്കുമാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ല ഡ്രസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എവിടെ ആയതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ അത് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടി പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപം ഓരോന്ന് രൂപത്തിലാണ് ഇനി ഇതിലായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് കാർപ്പറ്റിലായിട്ടുണ്ടോ സോഫയിലായിട്ടുണ്ടോ ബെഡിലായിട്ടുണ്ടോ ബെഡ്ഷീറ്റിലായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്ന ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതതിൻ്റെ ഹുക്കുമ്പം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിലത്ത് പക്ഷെ നിലത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്നറിയില്ല അവൻ ദൈവം മൊത്തം നിലം നടക്കാം ഇനി അവിടെ കുട്ടി ചവിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടോ സോഫയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും എന്തല്ല ബാധകല്ല ഇതൊക്കെ വസ്വാസ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനോട് കാണണം കുട്ടീനെ കണ്ടുപിടുത്തു നിങ്ങൾ കുട്ടീനെ എടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കും മൂത്രം ഒഴിച്ചിരുന്നു എന്നറിയാം ആ മൂത്രം ഒഴിച്ച കുട്ടിയുടെ അടയാൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്നാൽ എന്താണ് അത് കഴുകുക അത് ശുദ്ധിയാക്കുക അല്ലേ അത് ബാധകല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് ഡ്രസ്സിൽ എടുത്തു വെച്ചെടുത്ത് ഞാൻ മൊത്തം പിന്നെ ഒന്നും കാണാമല്ല എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം വസ്വാസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം കഴുകുന്ന അവസ്ഥ അതില്ല നിബ്സല്ലു അലൈഹി സ്വലം സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞതാണ് അയാൾക്ക് വയറിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഉതു എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഉതു നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന ഒരു തോന്നല തോന്നലല്ല അത് ഗ്യാസ് ശരിക്കും അസുഖമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള നിയമമാണ് എല്ലാ വസ്തു എന്തായിരിക്കും കൃത്യമായ ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കാണുക ഇതുപോലെ അല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലൊക്കെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായാൽ ചിലപ്പോൾ നജസായിട്ട് നജസിൻ്റെതാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് നജസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ചെറിയ നമുക്കൊരു സംശയമുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ മലം മൂത്രം നജസല്ല ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാം തിന്നുന്ന ജീവിയാണ് അതെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം പാട് പോത്ത് പശു കോഴി ഏ ഒട്ടകം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും മലമും മൂത്രം എന്തല്ല അത് ചാണകവും മൂത്രം എന്തല്ല നജസല്ല അത് ചോദിച്ചിട്ട് നജസല്ല ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിക്കാന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഫിഖി മസലയിലാണ് ഏ ഫിഖി മസലയിൽ പ്രകാരമാണ് തെളിവ് അവിടെ അതിൻ്റെ മാത്രം ഹരിസ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അങ്ങനെ വല്ലാത്ത വേണ്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മദീനയിലേക്ക് ഒരു സംഘം ആളുകൾ വന്നു ആ ആളുകൾ നബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ മദീനയിലെ പൊതുവെ കാലാവസ്ഥ അത്ര സുഖമുള്ള കാലാവസ്ഥയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പനിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പാലും അതിന് മൂത്രവും കുഴി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഗോമൂത്രം എന്ന് പറയലാം ഉണ്ടാവും അവളൊക്കെ അത് ഗോ അല്ല എന്നുള്ളൂ ഇത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂത്രം കുടിക്കാനാണ് ചികിത്സ ചികിത്സ എന്നുള്ളൊക്കെ അവിടുത്തെ ഇനി എല്ലാവർക്കും ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഇതൊരു വൈദ്യമാണ് പ്രവാചക വൈദ്യത്തിലെ ഒരു വൈദ്യമാണത് തിബുൻ നബവിയിലെ ഒരു രീതിയാണ് അത് ആ രൂപത്തിൽ അത് എന്തു ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവർ അസുഖം ഭേദപ്പെട്ടു ഇതൊന്ന് ഒരു ഹറാമായ വസ്തു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ ചികിത്സ പറയില്ല കാരണം കൃത്യമായ ഹദീസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹറാമായ വസ്തു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല നജസായ വസ്തു കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൽക്കഹോളിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല ഈ പേരതായിരിക്കുമെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആയിട്ടില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആവാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഇത് നീന്നത് ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലിശ ഫൈനും പറഞ്ഞ വിഷയം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് അന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സുഇൽ അനിസ് അലൈഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ചോദിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഫി മറാബി ദഹനം ആടുകൾ ഈ അറബികളുടെ ഒരു വലിയ സ്വത്താണല്ലോ ആടുകൾ ഈ ആടുകളുടെ ഏരിയ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അവിടെ കൂടുണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മളെ നാട് പോലെ ആടും കൂടല്ല ആടിൻ്റെ കൂടല്ല ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് മറാബികൾ എന്ന് പറയാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മറാബിത അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ബൗണ്ടറി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തായാലും നമുക്കറിയാം മറാബിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ ആലയിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാഷ്ടവും അതിൻ്റെ മൂത്രവും നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ഭൂമിയാണ് ചോദിക്കില്ല അപ്പം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സൊല്ലു ഫിഹ നമസ്കരിച്ചോളും അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ ഇന്നഹ വറക്ക അതിൽ വറക്കത്തുണ്ട് ഇവർ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇവർ തൊഴിലാണ് ഇതാണ് സൗകര്യമാണ് അവിടെ നമസ്കരിച്ചോളൂ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്ത് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രദേശത്ത് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒലമാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിധി ഈ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇഖ്തിലാഫുണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട നാളെ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് റൂമ് പോയിട്ട് അവരോട് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇഖ്തിലാഫുണ്ട് ഷാഫി മധബിൽ ഇത് എന്താണ് എല്ലാ മൃഗത്തിൻ്റെയും ഇത് ഹറാമാണ് ഷാഫി ഹനഫി മധബിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം അതാ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മധബിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ മൃഗത്തിൻ്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ മലമൂത്രം എന്താണ് ഹറാ നജസാണ് സോറി നജസാണ് എന്നാണ് അതിനുള്ള തെളിവ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നബ്സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ആലയിൽ വെച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകത്തെ കിട്ടുന്ന ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിന് പണ്ഡിതന്മാരുള്ള വിശദീകരണം വേറെയാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം വേറെയാണ് ആടുകളെ പോലെയല്ല കാരണം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂത്രം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള കാരണം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്ന എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യന് അപകടം ഉണ്ടാക്കും ചവിട്ടിയിട്ടോ കടിച്ചിട്ടോ അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം പ
ഇമാം ഷൗക്കാനി റഹിമുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞ രൂപത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ദുഷേക ഇനി അത് മാക്സിമം പോയാൽ അതും വിക്സാണെന്ന് പറയാം മാലിന്യമാണെന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം മൂത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗത്തിൻ്റെ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ഇമാം ഷൗക്കാനിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഏറ്റവും ഒരു തെളിവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായം ഇതാണ് കാരണം കൃത്യമായ വളരെ സ്വഹിഹായ ഹദീസുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ മൂത്രം മലം എന്താണ് നജസ്സല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്